Xin chào, chào mừng mọi người quay trở lại với channel của mình Mình tên là Thùy Dương Và ở channel của mình, mọi người có thể tìm thấy những điều mình chia sẻ trong cuộc sống Và chắc chắn là ở channel này mình còn review nước hoa nữa Như mọi người đã thấy ở tiêu đề ở video dưới đây Thì mình sẽ review em nước hoa Killer Queen của Katy Perry Và đây cũng chính là video đầu tiên trong chuỗi những video mình review chai nước hoa của những người nổi tiếng Thế nên nếu mọi người muốn xem xem chai nước hoa Killer Queen có xứng đáng với cả cái uy tín của Katy Perry Và có xứng đáng với đồng tiền của mọi người bỏ ra không Thì mọi người hãy xem đến hết video này nhé Bây giờ mình vào video ngay thôi Như bình thường thì mình sẽ cầm chai nước hoa lên ở Ngay cái lúc mà intro về cái chai nước hoa đó Nhưng mà ở video này thì mình sẽ cầm cả hộp Mình sẽ nói cho mọi người biết lý do vì sao Thì đây là cái hộp của em ấy Đây là em nước hoa 100ml Và cái hộp của em ấy thì cực cực kỳ là to luôn Bình thường những chai nước hoa của những hãng ví dụ như là Dolce Gabbana thì cái chai nước hoa Le Patrice mình có review ở video trước mình sẽ để link ở phía trên này nhé thì chai nước hoa đó dù là 100ml nhưng mà nó cực kỳ bé luôn và cái vỏ của nó chỉ bằng 1 phần 3 cái chai này thôi nhưng mà cái chai này nó to như thế này thì lý do vì sao mình sẽ mở ra bên trong cho mọi người xem nhé chai nước hoa này mình đã xịt thử được khoảng tầm 4-5 lần rồi và mình vẫn giữ nguyên cái hộp để mình cho mọi người xem cái hộp của nó Đây, lôi ra <cười> Mọi người thấy trông có giống đồ chơi không? Đây, em nước hoa đấy nhá Và ở trong một cái phần nhựa rất là buồn cười như thế Tuy nhiên thì cái phần nhựa đấy không làm cho cái chai nước hoa này cầm cảm giác không nặng tay tí nào Đây là một cái vỏ chai mà mình cảm thấy cái thiết kế của nó rất là ấn tượng luôn Tuy nhiên thì với cái thiết kế đều như thế này thì em mới nằm ở trên bàn thì có vẻ là rất dễ dễ bị rơi và không có một cái điểm tựa nhất định Và cái phần nắp này thì cũng khá là chắc chắn, khá là nặng tay đấy Đây là như kiểu là một cái vương miện ấy mọi người có thấy không? Thì nó sẽ nhìn thấy cái phần nắp xịt ở bên trong như thế này Và cái vỏ chai này nhìn đã thấy rất là quyền lực và huyền bí rồi đúng không? Với cái vỏ chai như thế này thì mình thấy là em ấy rất xứng đáng để làm quà tặng Và... Có thể là với những cái cô nàng mà nổi loạn một chút, cá tính một chút Thì mọi người có thể tặng quà cho cô gái ấy cái chai nước hoa như thế này Đặc biệt một điều nữa ở cái chai nước hoa này Thì em ấy có cái phần chữ ở đây rất là đẹp Ghi là Killer Queen Katy Perry Đây, được ghi ở chỗ này Và cái đầu xịt vàng này trông cũng rất là sang trọng Bây giờ mình sẽ xịt ra để miêu tả cái cảm nhận mùi hương đầu tiên của em ấy cho mọi người nhé Đây là một mùi hương rất là đậm Một mùi hương rất là cá tính Và nếu các bạn là những người con gái trẻ Và hiền hòa Cảm giác như là có cái câu là dĩ hòa vi quý ấy Thì dùng chai nước hoa này sẽ không hợp lý lắm Đây sẽ là những người mà dám thể hiện Dám nói rõ cái quan điểm của mình Đó có thể là một người leader Mình cảm giác là như vậy Và cái mùi hương thì rất là ấm đây không phải là một mùi hương có thể sử dụng được vào mùa hè đâu Mùa hè mọi người nên tránh xa cái mùi hương này Bởi vì có thể tạo ra một cái cảm giác khá là nóng và khá là nực ấy Và mọi người sẽ cảm thấy là hơi bị đau đầu và hơi bị nhiều quá Với cái mùi hương này trong mùa hè Nhưng mà vào mùa lạnh thì chai nước hoa này có thể sử dụng được Đây là một mùi hương rất ấm và ngọt Em này ngọt là như kiểu mùi kẹo ấy mình chưa xem cái description của em này về các nốt hương đâu Nhưng mình có thể ngửi thấy ở đây là có mùi uh, hoa quả Và mùi kẹo Cái mùi kẹo rất là rõ Mình đảm bảo đây chính là cái nốt chính của cái chai nước hoa này luôn Và còn có mùi cam nữa Bây giờ mình sẽ mở cái description của chai nước hoa này ra Để xem xem là những cái tầng hương của em ấy có những gì nhá Hương đầu tiên của em ấy sẽ là quả mận Cam bergamot và trái cây rừng Cái mùi cam ngửi dạ rất là rõ ràng Và mùi trái cây rừng Mùi trái cây rừng ngửi rất là rõ ràng luôn Cái nốt hương đầu tiên này Khiến cho mọi người như kiểu là phải quay đầu lại Để nhìn cái cô gái này Một cái nốt hương đầu rất là ấn tượng Mà nó lại có một cái cảm giác hơi thanh thanh hắc Với mùi cam ấy Khiến cho nó không không quá là nặng nề Mà nó vẫn có một cái sự gì đấy Nhẹ nhàng và tươi mát Chỉ có một chút thôi nhá còn về cái bản chất là em này là một cái mùi hương rất là mạnh luôn Còn ở tầng hương thứ hai em ấy có hoa nhài, hoa đại và hoa màu gà 
thì mình không gửi rõ được những cái tầng hương ở giữa này của em ấy lắm mùi hoa nhài cũng cũng không quá rõ ràng mình mình không có cái ấn tượng gì về hoa đại và hoa màu gà ở chai nước hoa này luôn thế nên là mình nghĩ tầng hương ở giữa của em này nốt hoa này sẽ làm chai nước hoa nó cảm giác như là mềm mại nữ tính hơn còn không không quá là ấn tượng ở chai nước hoa này xem tầng hương cuối của em ấy sẽ có những gì nha tầng hương cuối của em ấy thì có kẹo praline thì kẹo praline là một cái loại kẹo làm từ đường mà ở giữa thì nó sẽ có những cái hạt hay là nếu mà nó hình tròn thì sẽ có hạt ở giữa còn nếu mà nó làm dẹt hay là làm theo hình khác thì nó có thể là xen kẽ ở giữa những cái lớp đường là những cái lớp hạt à, ví dụ như là ốt chẳng hạn hay là những cái hạt như kiểu là almond còn à, thứ hai thì em này có là gỗ cashmeran và quắc hương giúp cho cái chai nước hoa nào trở nên ấm áp hơn và nhìn tổng thể thì em này là một chai nước hoa phù hợp với mùa đông và không phù hợp với những cái thời tiết mà nó nóng Ờ, đặc biệt là phù hợp với buổi tối bởi vì nó sẽ tạo ra một cái ánh nhìn rất là ấn tượng và rất là hút ánh nhìn luôn Nếu mọi người xịt em này đi làm thì mọi người cần phải chú ý là không nên xịt em này quá nhiều mà chỉ có thể là một lần vào bộ quần áo thôi ấy, hoặc là hai mang tay thôi còn không nên xịt quá nhiều đâu và nếu mà đi ba quẩy khóc các thứ thì mọi người nên xịt em này bởi vì đi vào một phát là có thể là giạt hết cả ánh nhìn ra một bên luôn tuy nhiên thì mình lại cảm thấy đây là một cái mùi hương không quá là lạ đây là một mùi hương có thể tìm thấy được ở những chai nước hoa khác có thể cảm thấy quen thuộc khi mà ngửi thấy những chai nước hoa khác à, Đặc biệt là em này phù hợp với những người mà có cá tính mạnh như mình đã nói Và có thể là trên 30 tuổi sử dụng chai nước hoa này rất ok Còn nếu những bạn trẻ muốn sử dụng chai nước hoa này thì chắc chắn là bạn cần phải cân nhắc Có thể là trong một cái dịp gì đấy đặc biệt và cần hút đánh nhìn thì mọi người mới sử dụng được Còn à, xì chai nước hoa này sẽ khiến cho mọi người cảm thấy già hơn một chút đấy Về độ tỏa hương của em ấy thì mặc dù là một chai nước hoa có cái ấn tượng rất mạnh Nhưng mà độ tỏa hương của em ấy thì lại không quá tốt uh, Chỉ có thể tỏa hương được trên một cánh tay thôi Khoảng tầm 1 mét thôi Chứ còn không thể hơn nhiều đâu Mình nghĩ là không thể tới được 2 mét được đâu Và độ lưu hương thì cũng chỉ tới được Khoảng tầm 6 tiếng là tối đa Hôm trước mình có thể Mình có thử xịt thì xịt từ khoảng tầm buổi trưa Thì tới lúc khoảng tầm 6 giờ 7 giờ tối là Cái mùi hương nó đã phai dần rồi Và chỉ còn một cái mùi thoang thoảng nhẹ nhàng thôi Và khi mà lưu lại ấy, Cái mùi hương cuối cùng phản phất lại thì sẽ là cái mùi cam này Mùi cái kẹo praline này Và cái mùi hoa quả Mùi dâu rừng ấy Thì đó chính là ba cái nốt hương mà nổi bật của em này Em nước hoa này không quá đắt giá Retail của em này là 38 bảng Còn mình mua em này được sale ở bên Anh Thì chỉ còn 15-16 bảng thôi Thế nên là một chai nước hoa mà 100ml 15-16 bảng thì cực kỳ rẻ và cái vỏ chai thì cũng rất là ấn tượng Nếu mọi người muốn mua tặng thì có thể tặng cho uh, bạn gái Nhưng mà bạn gái của các bạn phải là những người có cá tính nha Phải là những người độc lập mạnh mẽ thì dùng chai nước hoa này còn phù hợp Chứ còn yếu điệu nhẹ nhàng dùng không hợp, không được đâu Có thể là tặng mẹ của các bạn nữa Thì mình nghĩ là mình sẽ để lại chai nước hoa này cho mẹ mình Mặc dù mình không phải là một người nhẹ nhàng hiền dịu gì mấy Nhưng mà chai nước hoa này thì mình cảm thấy là xịt vào nó sẽ già hơn ấy Thế nên là mọi người có thể cân nhắc khi mà mua chai nước hoa này nhá Đây là chai nước hoa của Katy Perry Và sau chai này thì sẽ còn những chai nước hoa của những người nổi tiếng khác nữa Và mọi người hãy chờ xem là cái series nước hoa của những người nổi nổi tiếng của mình để mọi người có thêm thông tin về những chai nước hoa đó nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem đến hết video này của mình và rất mong là thông tin của mình về chai nước hoa Killer Queen này có thể cho mọi người cái cân nhắc trước khi mua chai nước hoa này. À, nếu mọi người có cái mong muốn mình làm chai nước hoa nào thì hãy để lại phần comment ở phía dưới nhé. Cảm ơn mọi người một lần nữa vì đã xem đến hết video này của mình và hẹn gặp lại mọi người những video sau. Bye!